，老婆如衣服，呃，兄弟如手足。啊，谁敢动我衣服，那我就剁他手足。这是一个梗，但是啊，这个梗在现实中却真实的发生了。在2011年5月4日晚上10点多，广东省鹤山市北秀苑生活区发生了一起血案。年仅31岁的海归富商温伟超被人残忍的杀害。经过刑警全力侦查，案情真相大白。可令人大跌眼镜的是，杀害温伟超的凶手竟然是他最要好的兄弟温泽玲。在人们的眼里，这个温伟超与温泽玲的关系比亲兄弟还要亲呢，那为什么温泽玲会对温伟超下毒手呢？随着案件的侦破，一对穷富兄弟争夺漂亮女友的情场无间道的故事浮出了水面。温泽玲是广东省鹤山市鹤城镇的钱塘村人， 2 0 0 7年。他从江门职业技术机械维修学院毕业后，进入位于鹤城镇的红星纺织厂做机修工作。工作了一年之后，他又认识了在本单位外事部做跟单翻译的湖南省汉寿县的女孩黄梅，并且对她一见倾心。黄梅时年23岁，毕业于长沙外语学院。此后的三年，温泽玲追求黄梅那是十分的用心。而黄梅对家境不富裕的温泽玲，他不是很满意，但是寂寞时，他也不反对温泽玲找他聊聊天。后来，从温泽玲的口中，黄梅知道他有一个从小一起长大的叫温伟超的同村好友。温泽玲大温伟超两个月，所以温伟超叫温泽玲大哥。温伟超的大伯在美国洛杉矶的唐人街经营着三家酒楼。1998年7月。温伟超大伯的妻子、儿女驾车外出旅游时，因为山体滑坡，不幸全部遇难。一把年纪的大伯呢，他无法再生育，所以便决定了把家产交给侄儿继承。于是，在2003年9月17日，大学刚毕业的温伟超便辞别家人，孤身去了美国洛杉矶。临登机时，温伟超搂着温泽玲的肩膀，红着眼说：“泽玲哥。”我的父母以后就麻烦你多多关照了。温泽玲自然是牢记温伟超的话，一有时间就来到温伟超的家干些力所能及的活儿。二零零八年九月十六日，温伟超的伯父突患脑溢血，经医治无效死亡。处理完伯父的后事，温伟超决定回国发展。半年后，温伟超把酒楼转让后，办理了回国手续。在回国前，他打电话让温泽玲24号到广州白云机场接他。温泽玲高兴地答应了，并让黄梅跟他一起去。2009年3月24日，温泽玲借了一辆面包车，与黄梅及温伟超的家人一起去广州白云机场去接温伟超。见面后，温伟超和温泽玲紧紧拥抱，都流下了激动的热泪。随后，一行人来到广州市的一家星级饭店，为温伟超接风洗尘。在一间雅间坐定后，温伟超又拿出几个红包，派发给几位接机的亲人。可当轮到黄梅的时候，温伟超见黄梅长发披肩，五官清秀，不仅是怦然心动，他就直起身来，笑着问：“哎呀，这位美女是谁呀、啊？”一旁的温泽玲，他连忙牵过黄梅的手，自豪地说。他叫黄梅，是我的女朋友。哦，温伟超他没有想到温泽玲会带着女友来接他。由于他没有事先给黄梅准备红包，便临时的掏出了一个信封，当众往里装了十张一百元面额的美金，然后递给了黄梅。接下来，在接风宴上，温伟超是谈笑风生，悲来见底，很快的就喝醉了。文伟超回国后不久啊，就与另外一个本地老板合伙投资，承包了一家超市。在2009年4月17日，温泽玲把黄梅约到一家酒楼，说：“小梅啊，你看咱们认识几年了啊，你应该明白我对你是真心的吧？那抽个时间，咱俩就把婚事给定了吧。”可自从那次在机场接机后，不知为什么，黄梅的眼前总是闪现温伟超那英俊的面庞。挥洒自如的神态，他对他竟有一种一见钟情的感觉。于是啊，
。黄梅心不在焉地说：“哼，我可没有答应一定要嫁给你。啊，我们结婚的话要买房装修，那你能拿得出钱吗？”黄梅啊，是想让温泽玲知难而退的。而温泽玲呢，他自然也知道，要满足黄梅这些条件的话，那少说也得几十万元，自己上哪筹这么一大笔钱呢？尽管温伟超他曾多次对温泽玲说啊，有困难的时候呢，可以向他开口，可温泽玲他总是开不了口的，因此呀，他不敢再逼婚了。而事实上，温伟超第一次见到黄梅后，对黄梅也是一见钟情，可一想到黄梅是自己最好的哥们温泽玲的女朋友，这温伟超的心里就感到很纠结，不知如何是好了。2009年4月24日。犹豫了几天后，温泽玲决定向温伟超借钱。那为什么这么着急呢？原来呀、啊，他感觉黄梅对他是越来越冷淡，他必须想办法尽快筹到这笔钱，否则的话，极有可能失去黄梅。于是，温泽玲打电话约温伟超见面。见面后，温泽玲直言不讳地说，他想买房与黄梅结婚。温伟超当即答应了，并让他28日下午到他办公室里来拿钱。温泽玲非常高兴，而温伟超听说温泽玲要和黄梅结婚了，哎呀，这心里很不是滋味。他觉得自己已经爱上了黄梅，但这个温泽玲对他家有恩呐、啊，他不能对恩人和大哥横刀夺爱。2009年4月28日下午，温泽玲来到了温伟超的办公室后，温伟超把30万元的现金摆在了温泽玲的面前。温泽玲他自然是感激不已，谢了兄弟，那今天晚上我和黄梅请你吃饭。温伟超他则表情复杂地说：“嗯，那这样吧，今晚如果没有别的事儿，嗯，我一定准时赴约。”随后，温泽玲在大燕山饭店订了一间豪华的套房后，便给黄梅打电话：“哎，小梅，我兄弟今天晚上请咱俩在大燕山饭店吃饭呢，那你下了班后就过来。”温泽玲他之所以谎称是温伟超请吃饭，是因为啊，他发现了，只要是温伟超请吃饭，这个黄梅都会高兴的应邀。傍晚，黄梅来到报箱后，温泽玲从茶几下拿出一只皮箱，说：“你看，买房首付的钱有了，这里是三十万，这几天咱俩就请假，看看在哪里买房子。”黄梅她没有想到温泽玲真会弄到这么一大笔钱。正当黄梅瞅着钱发愣的时候，温泽玲接到了温伟超打来的电话。温泽玲接完电话呀，就对黄梅说：“哎呀，我兄弟说他有事儿，今天晚上不过来了。”黄梅她自然是有点失望，但还是点点头。随后啊，两人点了菜，要了红酒和啤酒，你一杯我一杯的喝了起来。很快的，黄梅就醉了。温泽玲啊，随即便把黄梅扶到他订好的豪华套房里。当黄梅睁开眼睛的时候，已经是第二天上午九点多。她看到自己一丝不挂地躺在陌生的房间，黄梅明白了一切。她恼怒地责问温泽玲：“你，你昨晚把我怎么样了？”而温泽玲啊，她得意地笑了笑说：“呃，你收拾一下，呃，咱俩下楼吃早餐，然后咱们再去看房子。”哎呀，没有办法，黄梅生了一会儿闷气之后，心想啊。这个温伟超约他们吃饭，又不赴约，反而让温泽玲占了他的便宜，真不知道他是怎么想的。现在呢，反正已经失身了，只好跟着温泽玲了。但他还是失落地说：“哎呀，先不着急看房，我想先带你去湖南见一下我的父母。”温泽玲一听，大喜过望：“哎，好，我听你的。”接着，两人打电话跟公司经理请完假后，就来到了街上。温泽玲给黄梅和自己买了几套名牌时装和一堆的礼品，随后他俩就来到了江门汽车总站，搭上了开往湖南省汉寿县的豪华大巴。来到黄梅家后，他们在一家大饭店吃了订婚宴。到了晚上，黄梅一个在当地开五金加工厂、名叫王新平的表哥来了。王新平得知这个温泽玲懂得机械维修，他就说呀：“哎，我说啊。”你在我们这儿开一家汽车修配厂吧，肯定能赚到钱。哈，呃，我考虑一下再说吧。王新平离开后，黄梅就说：“呀，哎，我表哥的建议不错，我们可以开汽车修配厂的。”哎呀，我不是不想开呀、啊，我们没有这么多资金。嗯、呃，你看啊，稍微办一家稍微像样的汽配厂，那少说也得五十万元的。你看这样，我们可以先办厂
赚了钱之后再结婚。再就是，你可以向温伟超再借三十万的。啊，不行，我已经向他借了三十万了，我哪还好意思开口啊？没事的，我跟他说，我给他写欠条。就这样，经不住黄梅的念叨，嗯，温泽玲最后同意了。2009年5月7日，温泽玲和黄梅回到鹤山，当天晚上。他俩就拎着几袋湖南特产，到了温伟超的别墅拜访，聊了一会儿闲话后，黄梅说出他和温泽玲计划在老家湖南汉寿县办一家汽车修配厂，想再从温伟超手头借三十万元。温伟超说：“嗯，我手头的钱呢、啊，现在全部都投资到这个超市里了。不过呀，我可以从我朋友那里给你借，到时候你按时还给人家就行了。”黄梅是连声答应下来。2009年5月11日，黄梅以自己的名义从温伟超手里借了30万元，并写了欠条，写明是在2010年年底还清。2009年6月8日，位于汉寿城关镇的温泽林和黄梅的双喜汽车修配厂挂牌开业。当晚啊，黄梅给温伟超发了一条短信，表示感谢。温伟超犹豫了一会儿，回短信道：“哼，怎么感谢我？”黄梅又发短信说。你说怎么感谢？文伟超回复：“嗯，你能单独多回几趟广东看我，就是对我最好的感谢了。”黄梅回复：“没有问题。”其实啊，黄梅从文伟超暧昧的言谈中明白文伟超对她有意思，但是这种迟到的表白让她一时是心乱如麻。温泽玲已经给了他家彩礼，和他家人吃了定心饭，他怎么好移情别恋呢？几周后，黄梅单身的从湖南回到了广东，见到日夜想念的黄梅后，温伟超大喜过望。他兴致勃勃地带着黄梅去肇庆七星岩和鼎湖山旅游，还给黄梅买了不少礼物。分别那天，温伟超借着酒劲儿拉住黄梅的手说：“我真的很爱你，你离开温泽玲，嫁给我吧。”黄梅为难地说：“我家已经收了温泽玲的彩礼了，再就是……”我俩也在我老家办起了汽车修配厂。文伟超想了想说：“嗯，不如这样，我派个人去你那里搞垮你们的汽配厂，那样一来，温泽玲就会主动放弃你了。”虽然这样做确实对不起温泽玲，但没有办法呀，爱情是自私的。那这样，我日后再想办法在经济上补偿他吧。黄梅一听这话，惊诧地说。那这样的话，我和温泽玲投资的几十万元不就打水漂了吗？到时候我俩如何还你钱呢？而这时候，温伟超他笑了笑，他从口袋里掏出黄梅当初写给他的借条，当着黄梅的面撕碎了。你呢，就当没有向我借过钱，我也不会向温泽玲要债。如果他不再纠缠的话，我还可以再给他一些钱，让他干别的生意。黄梅的心里啊，很乱。他也没有答应，同时温伟超也觉得，要是真的那样做的话，实在是对不起好兄弟，就没有再坚持。当天晚上，黄梅恋恋不舍地回到了湖南。2009年6月22日，黄梅再次从湖南回到广东，随后她与温伟超一起去了趟香港，玩的那是十分开心。三天之后，黄梅准备再回湖南时，温伟超紧紧地抱住了她，不愿分开。这时候，他俩认定了谁也离不开对方了，只能让温泽玲让位，只有以后再找办法补偿他吧。于是，他们商量了半天后，决定按照温伟超此前想的计策，派心腹先搞垮温泽玲的汽配厂，逼温泽玲离开黄梅，以达到他俩在一起的目的。当晚，黄梅带着温伟超推荐的卧底，一个叫罗富的维修工，回到了老家。这个罗富是江门市新会区三江镇人，他修车技术一流，人也聪明。不到四个月，罗富就把温泽玲的汽配厂的生意搞得是风生水起。一天呢、啊，罗富对温泽玲说：“哎，我跟你说，想赚大钱，不能只在维修费上赚钱，我们呢可以在配件上做一点手脚。”随后啊，他解释说，修理高档的轿车时，可以适当的用假冒伪劣产品。用于假配件与真配件的外形和钢材的色泽一模一样，完全可以以假乱真。但假配件的进价呢，却又便宜很多。由于此前温泽玲对罗富言听计从，赚了不少钱，这次便也答应了。
2009年10月23日，一个姓王的老板开着奔驰 S 6 0 0来到温泽陵的汽配厂。这个王老板说自己的车响声不正常。罗富检查一番后，对王老板说：“啊，你发动机前面有问题，要换发动机。”王老板说：“呃，那换就换吧。”就这样，王老板离开之后，罗富经温泽陵的默许，把王老板奔驰车的发动机换成了同型号。但是与原生产厂家生产的发动机质量有很大差异的伪劣发动机，结果啊，这一局赚了三万元的差价，这下温泽林高兴坏了。可是呢，好景不长，三天后，王老板带着交警队、工商局和打假办的人，带着权威部门的鉴定证书找上了门。没有办法，心中有鬼的温泽林承认了自己一下冲针的不法行径。结果，他花费了一大笔钱，偷偷购进的假冒伪劣配件，不仅全部被没收，而且还罚了一笔不小数目的钱。可更让他没有想到的是，他一次充好，以假充真的事情在当地很快就传开了，导致此后再也没有人来温泽陵那里修车了。一个多月后，见实在是支持不下去了，温泽陵只好关闭了他的汽车修配店。随后，温泽陵和黄梅又回到了鹤山。在温伟超的帮助下，黄梅很快地进入了一家中外合资的公司。而由于一时找不到合适的工作，温泽陵最后只好在温伟超的超市当起了保安。转眼就到了2010年的年底，温伟超开始按照原计划找温泽陵讨债。大哥，你先前借我的那三十万元，嗯，我可以先不要了。但黄梅借的那三十万元，你一定要按时还给我朋友的。温泽陵他当然弄不到这么一大笔钱呢，他就求温伟超再宽限一些日子。到了2011年3月22日，温伟超又找到了温泽陵，说：“我说哥，小黄欠人家的钱已经过期好几个月了。我朋友说，如果小黄再不还钱的话，他就要去法院起诉他。”哎呀，行，我会尽快想办法还钱的。当晚，黄梅也愁眉苦脸地对温泽陵说：“温伟超给我打电话了。”他说：“如果我再不还人家钱，我可能会坐牢的。”你说这怎么办呢？温泽陵他自然是不知道从哪里能弄到钱，他就坐在一旁的沙发上抽烟，一句话也不说。过了一会儿，黄梅故作无奈地说：“我考虑了半天，目前只剩下一条路了。明说吧，温伟超对我有意思，只有我做他的女朋友，那我欠他朋友的钱，他才会帮我还上。”这样的话，我才能避免牢狱之灾。不过我不想那么做，但是我也没有别的办法。文泽玲听了黄梅说出这番话呀，顿时呆住了。过了好一会儿，他才痛苦的说道：“我一时也想不出别的办法，那那就先按你说的办吧。那你以后就不要再找我了，不然的话，文伟超就不会帮我们了。”文泽玲只好答应下来。此后。温伟超确实再没有找过温泽陵要债，但温泽陵每每看到黄梅与温伟超手拉着手出出入入，那是犹如万箭穿心。4月17日，温泽陵再次看到黄梅当着他的面上了温伟超的汽车，温泽陵的心都在流血。这一刻，他决定了，他要离开这块伤心地，干他的老本行——汽车维修。于是，温泽陵给罗富打了电话，想让罗富帮他找个活干。此时的罗富呀，他是在东莞的一家汽车修配厂工作。他说这几天他所在的工厂正好招人呢，于是温泽陵写了辞职申请，递给了温伟超。温伟超他也觉得呀，挺对不住自己的好兄弟的，就给了他两万元后放他走了。4月22日，温泽陵来到了东莞，找到罗宾后，两人来到附近的一家湘菜馆喝酒。可喝了不少酒之后，罗富却说出了让温泽陵震惊的一番话：“<笑>我跟你说，其实啊，那个让我们出事的那个奔驰车主王老板，是吧？他是文伟超的朋友，<笑>是他按照文伟超的指示，呃，故意去搞你的呢。我呢，呃，我也是他安排到你那里去的。”他答应我事成之后帮我开一家汽车修配厂，他奶奶的！可他达成目的之后，只给了我五万元，哎，他就什么也不管了。温泽陵听罢，大脑一片空白。
，原来这一切都是所谓的好兄弟温伟超设计的阴谋。气愤至极的温子玲背起了行囊，丢下了醉得一塌糊涂的罗富，返回鹤山。此后的几天，他都在他租的房子里喝闷酒，而复仇的怒火却一直在他心中熊熊燃烧。5月4日晚。温泽玲给温伟超打电话，约温伟超到他的住处喝酒。温伟超犹豫了一下，但还是答应了。随后，他叫上公司里一个名叫蔡子峰的保安，陪他一起去温泽玲家。途中呢，他对蔡子峰说：“我到了温泽玲家后，超过十分钟不下来的话，你就上楼叫我。”温伟超到达温泽玲家后，温泽玲当即给温伟超倒了杯啤酒，说。我这些日子啊，没有见到你，非常想你。来，咱们兄弟今晚好好喝一杯。啊，不，我今晚还有事呢。呃，改日吧，改日我和黄梅请你到大燕山饭店喝酒。听他提到黄梅，这下温泽玲来气了。他借着温伟超扬头喝酒之际，抡起一瓶还没有打开的啤酒，就朝着温伟超的头上狠狠地砸去。过了一会儿。瞅着已无声息的温伟超，温泽玲他愣了一会儿，找来一把菜刀，在自己腿上砍了几下，随后的他大声呼救：“救命啊！有人抢劫！”而此时啊，楼下的蔡子峰听到有人喊救命，他急忙的冲上了楼，结果看到温泽玲正浑身是血的在地上挣扎，而温伟超他则倒在了血泊中。蔡子峰见状吓坏了，他连忙打了110和120报警，可是。等警察和医生赶到之后，发现温伟超已经停止了呼吸。事后，鹤山市刑警经过调查，认定温泽玲是杀害温伟超的凶手。经过审讯，温泽玲对自己的犯罪事实供认不讳。2011年5月11日，温泽玲被押送江门市公安局看守所，等待他的将是法律的制裁。